Hi everybody good morning welcome back to the online platform of plus 2 english hi friends how is all hope you are well so guys without more introduction let us enter to the class right now we were discussing through the last two classes on an anecdote its name harigallu okay appo nammal kaiyi rendu classilum charcha cheyathu oru sambhava kadayana anecdote ennu parayuna adinte peru harigallu ennalladana adumayi bandhapettadakke kaiyi classil nammal charcha cheyathana class ningalku understood aayittundavu njan pratheekshikunnu okay so guys read on harigallu is a beautiful anecdote written by sudha murthy and sudha murthy was a prolific writer in english and kannada so guys let us analyze the remaining parts of previous class kaiya class il nirthiya aa bhagath nu namakku inna class punarambikkam okay അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലത്തെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത ചറവിത ചെറുപടങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം അർ യു റെഡി ഗുഡ് സോ ലീസൺ അപ്പോൾ സുധാമൂർത്തി എന്ത് ചെയ്തു അവൾ വലിയ ആളായി അതിനുശേഷം ബോംബെയിലെ ഇപ്പോൾ മുംബൈ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അവളുടെ ഒരു കൊളീഗായിരുന്നു രത്ന എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ രത്നയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചെയർഫുൾനെസ് ഉള്ള ആളാണ് അല്ലേ എല്ലാവരിലേക്കും അവളുടെ സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് അവൾ പകർന്നു കൊടുക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഷി ഷി ഹാസ് എന്താ പറയുക സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ടാണ് അവൾ ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൗ അവിടെ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചോളൂ കമോൺ റിഡോൺ every day during the lunch hour she would sit with some person in one of the rooms and they would have long chats i would often wonder what they talked about one day i finally asked her ratna what do you talk with each person for the whole lunch her ratna smiled and said simply they share their troubles with me thrive lu shadike every day ella divasavum during the lunch hour appo naalu namukku adhivam samayam olivu kittu le interval la samayam allada undo illa appo namukku lunch hour laanu oru oru an hour akka oru oru manikkur akka namukku break kittu ee samayathum ivalum ratnayum every day during the lunch hour lunch hour il ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള സമയം ഷി വുഡ് സിറ്റ് ഷി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെയാണ് ആ ഷീല ലമീർ കൊടുക്കാൻ മടങ്ങുന്നത് രത്നയിലേക്ക് വെരി ഗുഡ് ഷി വുഡ് സിറ്റ് വിത്ത് സം പേഴ്സൺ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ റൂംസ് അവിടെ പ്ലന്റി റൂംസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് റൂമുകളുണ്ട് ആ റൂമുകളിൽ വൺ ഓഫ് ദ റൂംസ് ഒരു റൂം ഇവർ സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് രത്നയും സം പേഴ്സൺ ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ദേ വുഡ് സിറ്റ് അവർ പരസ്പരം ഒരുമിച്ചിരിക്കും ഉച്ച സമയത്ത് എന്നിട്ടോ ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ലോങ് ചാറ്റ്സ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല അന്ന് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ആൻഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് ലോങ് ചാറ്റ്സ് അവർ ദീർഘനേരം സംസാരിക്കും ബെല്ലടിക്കുന്നത് വരെ സംസാരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും കേട്ടോ ഐ വുഡ് ഓഫൻ വണ്ടർ കേട്ടാ ഇനി ഐ ആരാണ് ഇവിടെ ഐ സുധാമൂർത്തി നമ്മുടെ ഓദർ ഐ വുഡ് ഓഫൺ വൺ ടോർ ഞാൻ ഓഫൺ പലപ്പോഴും അല്ലെ നേരത്തെ ഓഫൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വുഡ് ഓഫൺ വൺ ടോർ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്ഭുത പരതന്ത്രനായി നിന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദത്തായിരിക്കും എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും വാട്ട് ദേ ടോക്ക് അബൌട്ട് അവർ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ജിജ്ഞാസക്കും എൻ്റെ ആങ്സൈറ്റിക്കും ഒരു പരിധിയുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ജിജ്ഞാസന് പൊട്ടിച്ചു വൺ ഡേ 
ഐ ഫൈനലി ആസ്ക്ഡ് ഹർ ഐ ആരാണ് ഹു ഇസ് ഐ കമോൺ വെരി ഗുഡ് സുധാമൂർത്തി ആസ്ക്ഡ് ഹർ ഹർ ആരാണ് കമോൺ രത്ന വെരി ഗുഡ് ഐ ഫൈനലി ആസ്ക്ഡ് ഹർ ഞാൻ രത്നയോട് ചോദിച്ച അവസാനം എന്താ ചോദിച്ചതറിയോ രത്ന മോളുവോ വാട്ട് ടു യു ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഫോർ ദ ഹോൾ ലഞ്ച് ഹവർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മുഴുവനും നടത്തും കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് നടത്തണം ഹോൾഡ് മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഹോൾ രത്ന മോളെ പിന്നെ വാട്ട് ടു യു ടോക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് വിത്ത് ഈച്ച് പേഴ്സൺ ഓരോ വ്യക്തികളുമായിട്ടും ഫോർ ദ ഹോൾ ലഞ്ച് ഹവർ ഈ ലഞ്ച് ഹവർ മുഴുവനും ഒരു ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സമയത്തിൽ ഒന്ന് വെറുതെ കേന്ദ്ര റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തൂടെ ഈ ഒരു മുഴുവൻ സമയവും ലഞ്ച് ഹവർ മുഴുവനും നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു എൻ്റെ ജിജ്ഞാസ എന്നെ സൈലൻ്റ് ആക്കിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു രത്ന സ്മൈൽഡ് കണ്ട അപ്പോഴും രത്ന മോൾക്ക് എന്താ ഉള്ളൂ ഷി സ്മൈൽഡ് അവൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ആൻഡ് സെറ്റ് സിംപ്ലി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദേ ഷെയർ ദേർ ട്രബിൾസ് വിത്ത് മീ അത് സുധാമൂർത്തി മേഡം ഒന്നുമില്ല എന്താ സംഗതി അറിയോ ദേ ഷെയർ ആ ആളുകളൊക്കെ അവർ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ദേർ ട്രബിൾസ് അവരുടെ ലൈഫിലെ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ജാതി പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ട്രബിൾസ് ഒക്കെ വിത്ത് മീ ഞാനുമായിട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിന് മറുപടി നൽകി രത്ന റിപ്ലൈ ചെയ്തു ഗുഡ് ഇറ്റ് ഗുഡ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ കിട്ടിയപ്പോൾ രത്നയോട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അരെ കമോൺ നമ്മുടെ ഓദർ സുധാമൂർത്തി എന്താ ചോദിച്ചത് അറിയാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബട്ട് ഹൗ ക്യാൻ യു സോൾവ് ദ ട്രബിൾസ് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ അല്ല രത്ന നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആളുകളുടെ ട്രബിൾസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക സോൾവ് ചെയ്യാൻ പരിഹരിക്കാം അല്ലേ ഡു യു ഓൾവേസ് ഹാവ് ആൻ ആൻസർ ഫോർ ദം നീ എപ്പോഴും അവർക്ക് അവരുടെ റെമഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ടോ അവർ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമസ്യകൾക്ക് നീ പൂരണം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ രത്നമോളുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു കമോൺ റിറോൺ ഐ ഓൺലി ലിസൺ ഇല്ല രത്ന സോറി ഇലിയ ഇല്ല സുധ സുധമ്മേ ഐ ഓൺലി ലിസൺ ഞാൻ എന്തേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കേൾക്കുക മാത്രമുള്ളൂ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് റെമഡി അല്ല ആഗ്രഹം അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം രണ്ട് ചെവിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ആളുകളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ റിഡോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ദാറ്റ് സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം I was young and incredulous at such a simplistic outlook but Ratna answered with the same patience and affection that she must have used with all my colleagues. I am not a trained counsellor or an intellectual. Now on, uh, now on can solve your problem. You have to do it yourself. So, here we are going to ഇതിനെ പറയുന്ന മറുപടിയിൽ ആര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നമ്മളെ സുധാമൂർത്തി ഓദർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ വീണ്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് അത് മതിയോ ഏത് നിങ്ങളിങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കേട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയോ അല്ലാതെ ആൻസർ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട സുധാമൂർത്തി ഒരു സംശയമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് അത് മതിയോ ദാറ്റ് ഈസ് സോൾവ്സ് ദ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ കേട്ട് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമോ എന്ന് വീണ്ടും അവൾക്ക് സംശയം സുധാമൂർത്തി ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾക്ക് ഓൾ ഓളെക്കാളും പുറത്താളെ രത്ന അപ്പോൾ ഓൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കേട്ടാൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമോ എന്ന് സുധയോ ചോദിക്കാൻ രത്നയോട് ചോദിക്കാം എന്നാൽ സുധന്നെ പറയാം എന്ത് ഐ വാസ് യങ് ആൻഡ് ഇൻക്രെഡുലസ് അറ്റ് സച്ച് എ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് ഞാൻ യങ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻഡ് ഇൻക്രെഡുലസ് ഇൻക്രെഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രെഡിബിൾ എന്നർത്ഥം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇൻക്രെഡുലസ് അറ്റ് സച്ച് എ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ഔട്ട്ലുക്ക് എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു എന്തിനും സിമ്പിളായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രത്നയെ കണ്ടിട്ട്
പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കേട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ആൻസർ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന സംശയങ്ങൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ആർക്കണ്ടേ നമ്മളെ സുധാമ മൂർത്തിക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മറുപടി എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാം വായിച്ചോളൂ ബട്ട് രത്ന ആൻസേർഡ് വിത്ത് സെയിം പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ അപ്പോഴും രത്നയ്ക്ക് എന്തില്ല യാതൊരു കുലുക്കവും ഇല്ല കുന്ന് കുലുങ്ങിയാലും കുഞ്ഞാത്തു കുലുങ്ങൂല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ രത്ന ആൻസേർഡ് വിത്ത് സെയിം പേഷ്യൻസ് അവളുടെ ഒരേ ഒരു ക്ഷമയോടുകൂടെ സെയിം പേഷ്യൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ ക്ഷമയുണ്ടല്ലോ ആ ക്ഷമയോടുകൂടെ അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ആൻഡ് അഫക്ഷൻ അതേ വാത്സല്യത്തോടും കൂടി ഇവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഷി മസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ മൈ കൊളീഗ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഷി മസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂസ്ഡ് രത്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഓൾ മൈ കൊളീഗ്സ് എല്ലാ കൊളീഗിനോടും അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര കോവർ കേസാണല്ലോ സഹപ്രവർത്തകർ കൊളീഗ്സ് അവർ ചില ആളുകൾ എന്തുണ്ടാവും വള ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഇടങ്ങാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടാവും ആ ഇടങ്ങാറും ചില ആൾക്ക് സിമ്പിളായിരിക്കും പറയാണ്ടാവുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഇവളിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴും അവളുടെ മുഖത്ത് പിരിയുന്ന പുഞ്ചിരി ഒന്ന് മാത്രമാണ് നോക്കൂ അവൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ക്ഷമ ഒരേ വാത്സല്യം അതിൽ എന്തില്ല ഏതൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേരിയേഷനും ഇല്ല എല്ലാ കൊളീഗിനെയും ഒരേപോലെ ഒരേ പേഷ്യൻസോടെ ഒരേ അഫക്ഷനോട് കൂടി രത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അവരൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കേട്ടോ അവൾക്ക് ഒരു പകർച്ച മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക്കായ ഔട്ട് ലുക്കോട് കൂടി ലളി ലളിതമായ കാഴ്ചപ്പാടോട് കൂടിയായിരുന്നു രത്ന എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും എല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നത് എന്നിട്ട് രത്ന പറയുന്നു നോക്കൂ ഐ ആം നോട്ട് എ ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും പിന്നെ അപ്പോൾ രത്നയുടെ സിംപ്ലിസ്റ്റിക് ഔട്ട് ലുക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയാം നോക്ക് എന്ത് ഷി വാസ് നോട്ട് എ ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ അവൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് അതിന് പരിഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ആര് രത്ന ഓർ ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ധിഷണാശാലി ആയിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ബൗദ്ധികമായ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണൊന്നും ആയിരുന്നില്ല രത്ന നോ വൺ ക്യാൻ സോൾവ് യുവർ പ്രോബ്ലം ഒരാൾക്കും മറ്റൊരാളുടെ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധി സാധ്യമല്ല യു ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഒരാളുടെ പ്രശ്നം മാറ്റാൻ ആർക്കേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവനിക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ണ്ടാ അപ്പൊ ഒരാൾ തീരുമാനിക്കണം എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവൻ അവനെക്കാളും താഴെയുള്ളവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഒരുപാട് ഇല്ലാതെയാകും മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകൽ എപ്പോഴാണ് അവൻ പലപ്പോഴും അവന്റെ ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ആളുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒയ്യോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് മനുഷ്യൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ രമിക്ക അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ തന്റെ താഴെയിലുള്ള താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളെ നോക്കുമ്പോ അവൻ എത്രയോ ഫോർച്യുനേറ്റ് ആണ് ഭാഗ്യവാനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഒരാളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് രത്ന പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ആരൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അവനിക്ക് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കയറൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരവും വങ്കത്വവുമാണ് എന്നതാണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങൾ സാധി പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കൽ ആർക്ക് തന്നെയാണ് അവനിക്ക് തന്നെയാണ് അല്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും പോയിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഉത്തരത്തിൽ പോയി തൂങ്ങരുത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിന് തലവെക്കരുത് അവന്റെ പ്രശ്നം സിമ്പിളാണ് അത് അവന്റെ താഴേക്കടയിൽ ആളുകൾ നോക്കിയാൽ അവൻ എത്രയോ ഉഷാറാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സോൾവ് ആക്കാൻ അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊരാളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് രത്ന പറയുന്നത് അവൾ ആരല്ല അവൾ ട്രെയിൻഡ് കൗൺസിലർ ഒന്നല്ല അവളുടെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഒന്നും അല്ല അപ്പൊ ഇത്രയും കേട്ടപ്പോ സുധാമൂർത്തിക്ക് വീണ്ടും ഡൗട്ട് സുധാമൂർത്തിന്റെ ഡൗട്ടിനെ കൊണ്ട് മനസ്സം കുടുങ്ങി സുധാമൂർത്തി എന്താ ചോദിച്ചത് ദൻ ഹൗ ടു യു ഹെൽപ്പ് ദം ബൈ ലിസണിങ് ടു ദം വെറും കേൾവി കൊണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ദൻ ഹൗ ടു യു ഹെൽപ്പ് ദം പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാണ് രത്ന അവരെ സഹായിക്കുക ബൈ ലിസണിങ് ടു ദം അവരെ
ഇറ്റ് റിലീവ്സ് ഹാഫ് ഹിസ് ബേഡൻ ഓ വല്ലാത്തൊരു ആൻസറാണ് ആ ചോദ്യത്തിന് ആര് കൊടുക്കുന്നത് രത്ന കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ നോക്കൂ രത്നയുടെ റീപ്ലൈ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ ടു ഇയേഴ്സ് സുധ ദൈവം എനിക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇയേഴ്സ് രണ്ട് കാതുകൾ രണ്ട് ചെവികൾ ടു ലിസൺ ടു അതേഴ്സ് എന്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രയാസങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും അവർ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ദൈവം രണ്ട് ചെവി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ഹിയർ ദം ഔട്ട്സ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ചെവി കൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ഹിയർ ദം അവരെ ഞാൻ കേൾക്കും വിത്ത് സിംപതി വല്ലാത്ത സിംപതിയോട് കൂടെ ഉണ്ടാ ഞാൻ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ സിംപതിയാണ് കൊണ്ടാകാം സിംപതിയോട് കൂടെ ആൻഡ് വിതൗട്ട് എനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാ വിതൗട്ട് എനി ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റും കൂടാതെ ഒരു വിധി നിർണയവും കൂടാതെ അവർക്ക് വല്ല മറുപടി വേണോ വേണ്ട അവർ പറയുന്നത് ക്ഷമാപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്യുക കേട്ടിരിക്കുക സിംപതിയോട് കൂടി കേട്ടിരിക്കുക ഇതേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ട്രബിൾ ഒരു വ്യക്തി ട്രബിളിലാകുമ്പോൾ വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ട്രബിൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ ഓർ അണ്ടർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു സ്ട്രെയിനിൻ്റെ അടിയിൽപ്പെട്ട ദാറ്റ് മീൻസ് വല്ലാത്തൊരു എടങ്ങാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻസ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ ഹിസ് വറീസ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടെത്തും ഔട്ട്ലെറ്റ് മീൻസ് ഒരു പോം വഴി ഒരു ഒരു വേ അല്ലേ പുറത്തേക്ക് അടക്കാനുള്ള ഒരു വഴി ഔട്ട്ലെറ്റ് ഫോർ ഹിസ് വറീസ് തൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാക്കുവാൻ അയാൾ ഒരു ഔട്ട് ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തും ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്താണ് തങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആളോട് പറയുക ഇവിടെ കേൾക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആളാരാണ് രത്നയാണ് അപ്പോൾ പറയേണ്ടവരൊക്കെ പറയും കേൾക്കാൻ രത്നയുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ അതാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടെത്തും ഫോർ ഹിസ് വറീസ് തൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ഒരു പോം വഴി കണ്ടെത്തും ഇറ്റ് റിലീവ്സ് ഹാഫ് ഹിസ് ബേഡൻ കണ്ട അങ്ങനെ താൻ പറയാണ്ടത് കേൾക്കാൻ രണ്ട് ചെവി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിലീസ് അത് അവനിക്ക് ആശ്വാസം നൽകും ഹാഫ് ഹിസ് ബേഡൻ തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളുടെ പകുതി അങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാകും ഹാഫ് ഹിസ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ താൻ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാരമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാരത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ്ട് ഇല്ലാതെയാകും പകുതിയാണ്ട് പോകും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സംഘടനകൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ പകുതിയാകും സന്തോഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇരട്ടിക്കും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഈ സമയത്തും നമ്മുടെ സുധയുടെ ഓദറിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും സുധ ചോദിക്കുകയാണ് ഐ തോട്ട് ഫോർ സം ടൈംസ് കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സുധ പറയണം ഐ തോട്ട് ഫോർ സം ടൈംസ് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആൻഡ് സെറ്റ് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്തോ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബട്ട് ഡോണ്ട് യു എവർ ബ്രോയ്ക്ക് ദ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ടെൻ അതേഴ്സ് ദ സീക്രട്സ് യു ഹിയർ ഈവൻ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഇപ്പൊ ചോദ്യം നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ബട്ട് ഡോണ്ട് യു എവർ ബ്രേക്ക് ദ കോൺഫിഡൻസ് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ലംഘിക്കുക നമ്മൾ ഒരു കരാറിലേർപ്പെട്ടാൽ കരാർ ലംഘിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ നീ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആൻഡ് ടെൽ അതേഴ്സ് എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ദ സീക്രട്സ് യു ഹിയർ നമ്മുടെ കൊളീഗ്സ് നീയുമായി ഷെയർ ചെയ്ത ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ അതിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതുണ്ടാവും പറയാൻ പാടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും സീക്രട്സ് നീ കേട്ട സീക്രട്സ് നീ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അബദ്ധവശാൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് സുധ ചോദിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ബഹുമതിയായ രത്നയുടെ മറുപടി കേൾക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോളൂ രത്നയുടെ റീപ്ല നോക്കൂ നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ മൈ ഡ്രീംസ് എന്താ നീ പറഞ്ഞത് നോട്ട് ഈവൻ ഇൻ മൈ ഡ്രീംസ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിട്ടില്ല യ്യോ എന്താ നീ പറയുന്നത് ഒരാൾ തന്നോട് പറയുന്ന കോൺഫിഡൻസുകൾ രഹസ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട്
അപ്പോൾ ഒരു 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 അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഏറ്റവും സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്തുണ്ടാവും മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി മറ്റൊന്ന് കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി മറ്റൊന്ന് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റ തലയാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ പറയാണ് ഐ കൺസിഡർ ഞാൻ പരിഗണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ടു ബി ദ വേസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെറ്ററയൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്ന രഹസ്യം കോൺഫിഡൻസ് സീക്രസി മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബെറ്ററയൽ ബെറ്ററയലിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രൂപമാണ് ബെറ്ററയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതികാൽ വെട്ട് വഞ്ചന ഒറ്റ കൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതാണ് ബെറ്ററയൽ ചതി എന്നൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശം കണ്ടീഷനാണ് ഒരാളുടെ രഹസ്യം മറ്റൊരാളോട് പറയുക എന്നുള്ളത് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ അറിയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ പിന്നെ ഒരാളുടെ വിഷയങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ നാറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു സംഗതി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില മെറിറ്റ്സുകളുണ്ട് എന്നാൽ ചില ഡീമെറിറ്റ്സുകളുണ്ട് ആ ഡീമെറിറ്റ്സിൽ പെട്ടതാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ കേട്ടോ എന്ന് കരുതി മെറിറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് മെറിറ്റ്സാണ് കൂടുതൽ ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി മറ്റൊരു ചിന്ത അവളുടെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ സിൻ കണ്ട ഗ്രേറ്റർ സിൻ ദാൻ ബെറ്ററി സമൺസ് കോൺഫിഡൻസ് ഇവിടെ പറയണം ഐ ഡോ തിങ്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല രത്ന പറയും ദർ ഇസ് എ ഗ്രേറ്റർ സിൻ വലിയൊരു സിൻ സിൻ മീൻസ് എ പാപം അല്ലേ പാപമില്ല ദാൻ ബെറ്ററിങ് സമൺസ് കോൺഫിഡൻസ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ സംവൺസ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ അഫോസ്ട്രഫിയസ് ആണ് മറ്റുള്ളവൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് അറ്റ് മീൻസ് സീക്രസി മറ്റുള്ളവൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ബെറ്റർ ചെയ്യുക അത് ഒറ്റിക്കൊടുക്കുക വഞ്ചിക്കുക മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനേക്കാളും വലിയ മറ്റൊരു പാപം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വായിച്ചോളൂ ദേ ടെൽ മീ ദേർ വറീസ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ടെൽ മീ എന്നോട് പറയുന്നു ദേർ വറീസ് അവരുടെ വറീസ് വിഷമങ്ങൾ എന്നോട് അവർ പങ്കുവെക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ബിക്കോസ് കാരണം ദേ നോ അവർക്കറിയാം ദേ നോ ഐ വിൽ നെവർ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ സീക്രസിയെ കുറിച്ച് ഐ വിൽ നെവർ ടോക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരോട് പറയില്ല എന്നവർക്കറിയാം ഓർ ഗോസിപ്പ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതുമായി ഞാൻ ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്നും ആർക്കറിയാം അവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് ടു അനദർ പേഴ്സൺ മറ്റുള്ള പേഴ്സണുമായി വെച്ചുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയോ റൂമർ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് മറ്റുള്ളവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുകയോ അവനെ താഴ്ത്തി കെട്ടുകയോ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് എൻ്റെ കൊളീഗ്സിന് എന്നെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്നോട് ആ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഉഷാറായി പറയും നോക്കൂ only when they know their words are secure with me anda avaru parayunna vaakkugal ende aduthu secure valare surakshithamaanu ennu ariyumbol maatrame can they talk to me freely avarku ennodu valare free aayittu that means valare frank aayittu thorana open mind nodu koodi avarku ennodu samsaarikkan sadhikkayullu endu അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് സെക്യൂർ വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് ഒരു നിലക്കും പോകില്ല അതായത് മീൻസ് ലോക്കറിൽ ഇട്ട് അടച്ച പോലെ സുരക്ഷിതമുണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് പറ മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാനുമായിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും പറയില്ല ഇനി നോക്കൂ വിസ് വേ ഐ റിലീവ് ദയർ ബേഡൻ വിസ് വേ ഇതിലൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വിസ് വേ ഐ റിലീവ് ദയർ ബേഡൻ അവരുടെ ഭാരം ബേഡൻ ഞാൻ റിലീവ് ചെയ്യുന്ന ആശ്വാസ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്ന റിലീവ് ചെയ്യുന്നത് ദയർ ബേഡൻ ഫോർ എ ഷോർട്ട് വൈൽ അല്പം നിമിഷത്തേക്കും ഫോർ എ ഷോർട്ട് വൈൽ കുറച്ചു നേരത്തേക്കെങ്കിലും അവരുടെ ആശ അവരുടെ ബേഡൻ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തിലൂടെയല്ല ഒരിക്കലും കമോൺ ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവർക്ക് റെമഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇനി ഈ ഒരു
on the stone bench under the banyan tree kanda avalde vakkal her means ratna ratneyade vakkal and canily acquired strangely allengil mysteriously abhuta purvamai valare valare adangarod kodi acquired my grandfather sitting ende edu ende grandfatherude sitting enikku ingane mulangan thodangi on the stone bench evade irunnathu stone benchil under the banyan tree ആ ഒരു ആൽമരത്തിന് താഴെ പനിയൻ ട്രീക്ക് താഴെ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ ആ ഹൊറികല്ലിവിൽ അച്ഛനും ഞാനും ഇരുന്നതും അച്ഛനോട് കൂടെ യാത്രക്കാർ വന്നിരുന്നതും യാത്രക്കാർ പരസ്പരം പറയ യാത്രക്കാർ അച്ഛനുമായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആര് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ രത്ന ഇത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനും പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്കോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി വോട്ട് ഇറ്റ് ഗുഡ് ഇനി പറയുന്ന നോക്കൂ രത്ന പറയുകയാണ് സോറി സുധാമൂർത്തി പറയുകയാണ് പെർഹാപ്സ് മേ ബി എന്നർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ ഇൻ ദർ ഓൺ സ്മാൾ വെയ്സ് അവരുടേതായ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളിലൂടെ അവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വിതൗട്ട് ആക്സസ് ടു ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു പിന്നെ ലാഭമൊന്നും അന്വേഷിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യുക അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഒരു തിരിച്ചൊരു മറു ഉപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല വിതൗട്ട് ആക്സസ് ടു ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് വലിയ ഉപകാരങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ബോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ ഈ രണ്ട് ആളുകളും ബോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ ആരാണ് ഈ രണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും മറ്റൊന്ന് ഇരത്നയും ബോത്ത് ദീസ് പീപ്പിൾ വേർ ഡൂയിങ് അവർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രമൻഡസ് സോഷ്യൽ സർവീസ് ട്രമൻഡസ് മീൻസ് ബിഗ് ഹ്യൂജ് വളരെ വലിയ സോഷ്യൽ സർവീസ് സാമൂഹിക സേവനമായിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ട് പേരും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് ആരൊക്കെ മുത്തച്ഛനും രത്നയും എങ്ങനെ വിതൗട്ട് ആക്സസ് ടു ഗ്രേറ്റ് വെൽത്ത് തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എന്നർത്ഥം യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഗോഡ് ഇനി സുധാമൂർത്തി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നോ വൺ സോട്ട് ഓഫ് അക്നോളജിങ് വെയർ വർക്ക് വേണ്ട നോ വൺ സോട്ട് ഒരാളും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഓഫ് അക്നോളജിങ് വെയർ വർക്ക് അവരുടെ വർക്കിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യുക അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ഒരാളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഭൂലോകത്തുള്ള ഒരാളും ഇവരുടെ വർക്കിനെ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നിട്ടോ ബട്ട് ദേ ദേർ വർക്ക് ഓർ റിവാർഡിങ് ദം ഫോർ ഇറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ് കൊടുക്കണമെന്നോ ഒരാളും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തത് വലിയൊരു ട്രമൻഡ സോഷ്യൽ സർവീസാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിനെക്കുറിച്ച് ആർക്കും ചിന്ത വന്നില്ല ആസ് ദീസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഗൈവ് ദം ജോയ് നോക്കൂ ദീസ് ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഈ നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തി ഗൈവ് ദം ജോയ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി സന്തോഷം ലഭിച്ചു അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി ആരും എന്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഇനി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണ് എന്ത് ജോയ് ജോയ് ഐസ്ക്രീം അല്ല മാനസികമായ ഒരു സംതൃപ്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തോടുകൂടി ആക്ട്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ് ഈ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തി അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിന് അവർക്ക് വല്ലാത്ത കുളിർമ ലഭിക്കുകയാണ് സുധ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചോളൂ ഇഫ് എവർ നൗ ഐ ഹാപ്പൺ ടു പാസ് എ ഹോറി ഗല്ലു ഇൻ എ വില്ലേജ് ഐ റിമെമ്പർ ദം ആൻഡ് വിഷ് ദേ ആർ വേർ മെനി മോർ ഓഫ് ദം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് വല്ലാത്ത ചോർക്കുള്ള വർത്താനം പറയുന്നത് എന്ത് If ever now I happen to pass a horigalu in a village. Eppoor engilum, eppoor o, eppoor engilum, nyan, ee horigalu in the village in ullla, horigalu in the adigilu in the pass a yaan kida yaayaan. Appa horigalu in the adigilu in the pass a yaan kida yaayaan. Appa horigalu in the adigilu in the pass a yaan I remember them. Eni kaare orma yurum them, avere. Appa nyan nadandu pogundu samayet, horigalu in the adigilu in the adigilu in the adigilu in the adigilu. ം അവർ രണ്ട് പേരെയും ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒന്ന് രത്ന ഇവ രണ്ട് പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും ആൻഡ് വിഷ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും ദർ വേർ മെനി മോർ ഓഫ് ദം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഓ ദർ വേർ മെനി മോർ ഓഫ് ദം ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് ഹൊറിഗല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുമായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എന്ത് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഹൊറികല്ലു വേണം ഇങ്ങനത്തെ ഹൊറികല്ലു ഹൊറികല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമല്ല ഈ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള ബേണൻ ഇറക്കി വെക്കൽ മാത്രമല്ല മറിച്ച് 
നമ്മൾക്ക് ഓരോ ഹൊറിഗല്ലുമായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുധാ മോഹത്തെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൊറിഗല്ലു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഹൊറിഗല്ലുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഇവൾ പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ